Hi friends, me myself Adhra. Today we are going to deal with a valediction for bidding morning by John Dunn. A valediction for bidding morning by John Dunn. John Dunn who belongs to the category of metaphysical school of poetry. A metaphysical school of poetry is a metaphysical school of poetry. Most important one is none other than John Dunn. It is too important that the poet is not the category. Uh, metaphysical school of poetry. In the, in metaphysical school of poetry is a school of poetry which began in the early 17th century. The early 17th century began in the school of poetry and metaphysical poetry. Metaphysical poetry is a collection of group of a collective group of English poets in the beginning of 17th century. Uh, and then what are the specialities or the special features of this kind of poetry? E kind of poetry has special features and they can and What are the special features? Especially they are religious in nature. Well, then religious and religiously then inclined title poems on either metaphysical school of poetry the poems in the They are in religiously inclined poems on hmm? religious inclination on them. Then the uh, main theme of uh, uh, this kind of poetry is death, love, spirituality. That is not the main theme. Vagueness, obscurity. These are the features of this kind of poetry. And then, uh, these features are the same as John Dunn's Valediction Forbidding Morning. We can see this poem. Okay. If you don't want to see it, we can see it in the next slide. Okay. Uh, first of all, I need to give you an introduction about John Dunn. So, if we are going to talk about John Dunn, I will give you an idea about uh, metaphysical poetry, then uh, summary and analysis. Okay, summary of the poem and analysis of the poem. Okay, this is what we are the class. We have a topic called Metaphysical School of Poetry, and we have a very good class that we have to do with it. Okay, so first of all, I will give you an introduction about who, introduction for whom, for our John Dunn. Okay, he was born in 1573 and died in 1631. There is no need of an explanation. No, I don't know what I'm saying, I don't know what I'm saying. Okay, most prominent one among metaphysical poets in the beginning of 17th century. Okay, I have an explanation now, surely. His poetry is marked by sparkling wit, unusual imagery and deep personal note. Okay, then what are the special features of his poetry? In the Kiana, they attend a poetry, the special features in Mukunoka. In the sparkling wit, then unusual imagery, unusual, unusual, and then this and then not common in nature. Common is not common in nature. You see in the kind of imagery is all. They are unusual or unconventional in nature. When we see in the imagery is not common in nature. You see in the metaphysical poets. You see in the. Okay. Then deep personal note. There are some autobiographical elements. In the autobiographical elements in the kind of kind of poems. Clear all law. Next slide. Uh, he wrote various types of poems such as lyrics, elegies, satires and religious poems. Our explanation is shown. Okay. He introduced subtlety, witticism and reflective imagination in poetry. He is a person who introduced subtlety, witticism and reflective imagination in poetry. What is subtlety? We don't know what we are talking about. That's why we have to learn more about the things that we have to learn about. That's why we have to learn more about the things that we have to learn about. We have to learn more about the things that we have to learn about. Okay. Here it is. He introduced subtlety, witticism and reflective imagination and poetry. Then, he made poetry as an amalgam of curiosity, vagueness, obscurity and wit. Okay. Vagueness, obscurity and wit. Vagueness means an avekta maana. Now, we can define the avekta. It's difficult to understand. Poems are not easy to understand. We need an intellectual level. We have an intellectual mind. We have an intellectual mind. We have an intellectual mind. 
സോ ഒരു ഇമോഷണൽ എന്താണ് ഇമോഷൻസ് അല്ല ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലാക്ച്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഇൻ്റലാക്ച്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എസ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേഗ് ആണ് അബ്സ്ക്യൂർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജറീസ് ആൻഡ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺസ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോംസിലുള്ളത് അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിന് തമ്മിലായിരിക്കും അവരവിടെ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് ഡെത്ത് ലവ് എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ റിലേഷൻ അങ്ങനെയല്ല അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഹെവൻലി ബോഡീസും ലവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ ഹെവൻലി ബോഡീസിന് ദ കമ്പയർ ടു ദ ലവേഴ്സ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പസ് ഇസ് കമ്പയർ ടു ദ ലവേഴ്സ് കോമ്പസിന് ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസ് ആണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് ഇൻ ദിസ് പോയിൻ്റ് ടു ഈ പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ പറയുന്നത് ഓക്കെ then his love poems in the songs and sonnets are different from the love poems of those days adayad idethinte love poems in the collection are the songs and sonnets in arayinad okay appo adilulla love poems in arayinad entirely different from the love poems of those days evade endana approach of love in arayinad is entirely different adayad aadi maranathe kurichukku paranju thodangitta irikku nere endha ഈ ഒരു അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഈ പോലത്തെ തന്നെ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്ത് ഓഫ് എ വിഷ്വസ് മാൻ ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ മാനിൻ്റെ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓ ഇറ്റ് ഇസ് പീസ്ഫുൾ നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ സഡൻലി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ് എത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് ആ ഒരു ലവേഴ്സിനെയാണ് അതായത് സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വലി ലവ് ചെയ്യുന്ന ടു ലവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ലവേഴ്സിനെ എന്താണ് ആ ഡെത്തുമായിട്ട് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ടു ലവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരികയാണ് എന്ത് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഓഫ് എ വിഷ്വസ് മാൻ ടു ദ ലവേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലവിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു കാർപ്പിഡിയം മോട്ടീവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർട്ടിയുടെ ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ കാർപ്പിഡിയം മോട്ടീവ് എന്താണ് സീസ് ദ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് നമുക്കറിയാവുന്നില്ല കാർപ്പിഡിയം പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ കാർട്ടിയം പോയിട്രിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പിന്നീട് പറയാം എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ലവ് പോയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലവ് പോയിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് എന്താണ് മറിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞത് ഒരു ഡെത്തും ലവ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് അൺയൂഷ്വൽ ഇമേജറീസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ലവേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പസിനോടും പിന്നെ എന്താണ് ഹെവൽലി ബോഡീസിനോടും പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് ഒരു ബീറ്റൺ ഓഫ് ഗോൾഡിനോടും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലവേഴ്സിനോടും ബീസിനോടും ഒക്കെ ലവേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഹിസ് അപ്രോച്ച് ഹിസ് അപ്രോച്ച് ഇസ് എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റ് ഓൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഹെസ് ലീച്ചസ് പോംസ് ഇൻ ഹോളി സോണറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഹോളി സോണറ്റ്സും സോങ്സ് ആൻഡ് സോണറ്റ്സ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയട്രി കളക്ഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ആരുടെ പോയട്രി കളക്ഷൻസ് ആണെന്ന് മേ ബി ആസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ സോ ദ സോങ്സ് ആൻഡ് സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ പോയട്രി കളക്ഷൻ ആണ് ആരുടെ പോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജോൺ ടണ്ണിൻ്റെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹോളി സോണറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലീജസ് പോയിംസ് ദറ്റ് ഷോസ് ദിസ് ലീജസ് ഫോർവർ അതായത് ലീജസ് ഇൻക്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെ എന്തായാലും ഇൻക്ലിനേഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീജസ് പോയിംസിൽ നിന്ന് എവിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡെത്ത് ലവ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആർ ദ കോമൺ തീംസ് ഇൻ ഹിസ് പോയിട്ട് അപ്പോൾ
mean poets who belong to the category of uh, metaphysical poets john dunn uh, robert garshaw george herbert henry wogan robert hurry and carol but explanation in our shall allow in that literary critic samuel johnson first coined the term metaphysical poetry in his book lives of the most eminent english poets the lives of the most eminent english poets in our in dr johnson le book il ana they have firstly used that term edana metaphysical poetry in our term adhimayata they have used okay literary critic samuel johnson first coined the term metaphysical poetry but metaphysical poetry in our in term adana coined cheyada the samuel johnson ana in his book lives of the most eminent english poets book inde peru orthu vekka okay it borrowed uh sorry it borrowed from the john dryden's phrase about john dunn he affects the metaphysics appo ee namme dryden ingane oru phrase paranjarathu ingane oru phrase he affects the metaphysics anna aare kurichu john dunn ne kurichu phrase paranjarathu ee phrase il ninnu aanu aare dr samuel johnson ee term borrow cheyidu eduthathu then he used this term in his uh, work Ninth lives of the most eminent English poets. And now in the work, now they have first day you see that. But who is it? I am not sure. Doctor Samuel Johnson. Where he borrowed? Where did that idea come from? They have borrowed it from Dryden's phrase. In that, in the phrase, in that he affects the metaphysics. And that, I am not sure. But in the phrase, that John Dryden, I am not sure. But in that phrase, in that idea, in that Samuel Johnson, it is. And so all. But who coined the features of metaphysical poetry? Transmutation of thought into feelings. Right? Transmutation of thought into feelings. Right? Thoughts and feelings in the level of thought. And that is an exaggerated thing. And that is an exaggerated thing. And deliberate blend of incongruous emotions. Incongruous emotions in the blend. And that is a metaphysical portrayal. Then use of elaborate and unusual comparisons known as metaphysical conceits. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റെപ്പറ്റേഷൻ വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകാത്തത് ഓക്കെ ട്രാൻസ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഷ്നസ് ഓഫ് വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ദർ ഇസ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ഹാർഷ്നസ് ഇൻ വേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അനദർ ഫീച്ചർ ദെൻ ഇൻ്റലക്ച്വലൈസേഷൻസ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അതും പറഞ്ഞതാണ് ദേ പോട്ട് മീനിങ് അബൌ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഐഡിയ അബൌ സൗണ്ട് ഓക്കെ ദേ പോട്ട് മീനിങ് അബൌ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഐഡിയ അബൌ സൗണ്ട് ദേ ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മീനിങ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മീനിങ് ആൻഡ് ഐഡിയ സോറി they give importance to the idea and meaning or idea convey cheyana or meaning convey cheyana ana id the physical parts nokunnathu it is not about music and sound sound la alagil endane musical elements nalla avare importance kodukunnathu they are musical elements lode endana they want to convey a meaning or meaning alla idea convey cheyana ana the physical parts nokunna appo avare most important alagil most they consider idea and uh, meaning as most important അത് ഐഡിയ മീനിങ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ കാണുന്നത് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് ദെൻ ക്യുക്ക് ആൻഡ് അബ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് വരും പെട്ടെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തോട്ടിൽ ചേഞ്ച് വരും ദെൻ സക്സഷൻ ഓഫ് ഇമേജസ് ദാറ്റ് ആർ ഓൺലി ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹെവൻലി ബോഡീസ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ഈ പോയിൻസ് ഇതിൽ ഈ പോയത്തിൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പോയത്തിൽ എന്താണ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇമേജസിൻ്റെ സക്സഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു ഡിഫ അപ്പാരൻ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഇമേജസിൻ്റെ സക്സഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പോയിട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത് and bold and unconventional imagery and then there is bold and unconventional imagery and then we usually use the imagery in the metaphysical parts in the metaphysical parts okay. then the next one is the next one is the next one then I will give you an idea about the poem I will give you an introduction to the next one the valediction forbidding morning is a typical metaphysical poem addressed to his wife when he parted from her for a journey to france in 1611 but 1611 la they had their wife in separate you know and so a separation is due to his journey to france so they have uh, france road boy don't a separation on by the wife in address is on a poem and a valediction forbidding morning okay a valediction means in the other ഒരു ഫെയർവെൽ സേ ഗിവിങ് ഫെയർവെൽ ടു സംവൺ അതാണ് എന്താണ് വാലഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർവെൽ ഗിവിങ് ഫെയർവെൽ 
ഫോർബിഡിങ് ഫോർബിങ് ഇസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റിങ് അല്ലേ എന്തോന്നൊന്ന് താഴ്ന്നാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ മോർണിങ് മീൻസ് എന്താണ് ലാമൻഡ് ഓവർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് സമ്മർ അല്ലേ ആൾ ഓക്കെ ഫോർബിങ് ഫോർബിഡിങ് മീൻസ് എന്താണ് പ്രിവെൻറ്റിങ് എന്താ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോർണിംഗ് ഇസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹിയർ മോർണിംഗ് ഇവിടെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മോർണിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മോർണിംഗിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യമില്ല അതായത് ഒരു വിലാപത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിലൊക്കെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരും മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് അതായത് ദേ ഹാ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് അനദർ ലൈഫ് വേൾഡ് ലൈഫുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്താണ് ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ദ കൺസിഡർ എന്താണ് എൻ്റെ തെസ് എന്താണ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ എലിവേഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലാണ് അവർ ഡെത്ത് ലവ് അതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ടു സെപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അവരെന്താണ് ഒരു ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ പോം എഴുതേണ്ട സാഹചര്യം പറഞ്ഞു വെൻ ഹി വാസ് പാർട്ട് ഫ്രം ഹ ഫ്രം ഹിസ് വൈഫ് അല്ലേ In this poem, he argues for the spiritual love and for the unification of souls. And the physical means of love is insignificant. That is, who is it? Who is it? Who is it? Commonly, who is it? Union of souls and spiritual love. That is, who is it? 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 that he shares with his wife adeha adeyathana wife or share cheyina a spiritual love adinde enna spiritual love nu venidana adeha adinde or existence aanu adana important not that physical one nu paranjittu angane or argument aanu ee poem thilude adeha nadakkunnathu ee poem thilude adeha nadathunnathu endana or he argues for the existence of spiritual love spiritual love inde existence nu venidana adeha agiyathu Okay. This poem argues for the existence of spiritual love, not the physical one. And he says that he shares a spiritual relationship with his wife. Hmm? So, Sepan is remarkable for the use of imageries and conceits. As usual, this text is also concerned with the themes like love, death and spirituality. For explanation, how should I look? Spiritual men pass mightily away and whisper to their souls to go. This is... some of the sad friends do say the breath goes now and some say no okay the speaker begins the poem with an image of death okay image of death death of a vicious man here he says about the death of a vicious man as he is good in nature death comes peacefully he compares his death with that of whispering to his own soul uh okay whispering to his son so he and then uh, is dead he uh, compares his death to the whispering he, he only whispers uh, to his soul adale uh, adhe during his death time he only whispers to his soul adeham aarodu maatramana mandrikkunnathu adhe thana soul whispering nu parayunnathu ena thana example aanu endin example aanu one am to poi alle or imitation of the natural sound alle evade natural sound inde or imitation aanu evade varunnathu so and whispering is example for anamo tapoyi so nokki vechike exam choikkuvanel odane answer edikkonu enathana example aanu endodane example aanu anamo tapoyi okay as witches men pass mildly away and whisper to their souls to go he only when a witches men pass away he only whisper to his soul he never makes any uh, noises of voices ഒരു തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയില്ല ഹി ഓൺലി വിസ് പെട്ട് വിസ് സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് കംസ് പീസ്ഫുൾ ടു ഹിം ദിസ് ഡെത്ത് ഈസ് പീസ്ഫുൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അവിടെ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ എന്താണ് വലിയ കോലാഹലങ്ങളോ എന്താണ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഹി അപ്രോച്ച് ദ ഡെത്ത് എന്നെ പീസ്ഫുൾ മാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് അപ്രോച്ചസ് ഹിം ഇൻ പി എന്നെ പീസ്ഫുൾ മാനർ നമുക്ക് പറയാം ഹി ഹം സോറി നെക്സ്റ്റ് വേണം നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് നോക്കാം വെൽ സം ഓഫ് ദ സാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡു സേ ദ ബ്രത്ത് കോസ് നൗ ആൻഡ് സം സേ നോ അതിനെ മിനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഡൈ മാൻ ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിസ് സാഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു ആർ അണേബിൾ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ഹി ഇസ് ഡെഡ് ഓർ നോട്ട് ദ സ്പീക്ക് ടു വൺ അനദർ ഇഫ് ദ ബ്രത്ത് കോസ് നൗ ഓർ നോട്ട് അതായത് ദ ഇറ്റ്സ് ഡൈ മാൻ ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് മീൻസ് ഹി സീസ് അബൌട്ട് ദറ്റ് കോമൺ പീപ്പിൾ ദ ഓൾവേസ് സീസ് ദ ഓൾവേസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓൾവേസ് എന്താണ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ് ഓർ ഓൾവേസ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദേ ഓൾവേസ് മീക്സ് 
then uh, some cries over or lament over his death and they say if, if his uh, breath goes now or not they then then na ipo marikyo pinna marikyo angane they are always in that avar eppolum endana oru ee maranathe kurichu endana they consider it as something fearful avare maranathe oru fearful aayittulla karyamayittana consider cheyyunnathu pakshe ee virtuous men angane aanu adeham endana maranathe valare irikkum endana endana samadhanathode varavelkum pakshe a surrounding friends endana appo avarku ariyilla ipo marikyo pinna marikyo chelaru parayi ipo endana shoose ipo പോകും ചിലർ പറയും ശ്വാസം ഇപ്പം പോകില്ല അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെത്തിനെ ഒരു എന്താണ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ടാണ് ആര് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് സറൗണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സറൗണ്ടിങ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കോമൺ ഫോക്കിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ചിന്തകളെന്ന് പറയുന്നത് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫീരിയർ ആണ് പക്ഷേ ഒരു വിഷ്വസ്മെൻ്റ് തിങ് എന്താണ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് വിറ്റ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ വിച്ച് അതെന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്തിനെ വളരെയധികം പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് കോമൺ ഫോക്കും ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെൻ്റെ ഡെത്തിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അത് അതർ പീപ്പിൾ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് നോ നോയ്സ് നോട്ട് യുവർ ഓഫ് ലെറ്റ്സ് നോ സൈ ഓഫ് ടെമ്പേഴ്സ് ടു യുവർ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് ടു ടെൽ ദ ലൈറ്റ് യു അവർ ലവ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റ് മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വീപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ലെറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് നോ നോയ്സ് നോട്ട് യുവർ ഓഫ് ലെറ്റ്സ് നോ സൈ ഓഫ് ടെമ്പേഴ്സ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസേൽ ഹി സെയ്ത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസേൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എസ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹിം അതായത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടു ലവേഴ്സ് ഹു ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ സ്പിരിച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ഡെത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സഡൻ ചേഞ്ച് ആണ് സഡൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് തോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചിന്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കേസ് കോളോഫ് പോയിട്ടിയുടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരികയാണ് വിച്വസ് മെന്നിൻ്റെ ഡെത്ത് പിന്നെ സെപ്പറേഷൻ അത് മറ്റേ ഫസ്റ്റ് കേസ് കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അൺയൂഷൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരികയാണ് മനസ്സിലായില്ല സെപ്പറേഷൻ ഡെത്ത് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്വസ് മെന്നും ലവോസ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് കൺസീറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അൺയൂഷൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും സോ So let us melt. So, so let us melt and make no noise. Not your floods, no sigh of tempest. Okay. Then he, here he says about the relationship between him and his wife. Okay. So uh, we can weep without any noise. 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 They want to keep themselves. All right. അവരുടെ സോറോസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അവർക്കുള്ളിൽ തന്നെ എന്താണ് വയ്ക്കാനാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ആർ ഈ സ്പിരിച്വൽ ലവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ദെൻ മേക്ക് നോട്ട് യുവർ ഓഫ് ഫ്ലർസ് നോ സൈ ഓഫ് ടെമ്പസ്റ്റ് ഓവർ ദ സെപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താണ് ടിയർ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ണുനീർപ്പുഴ ഒഴുക്കുകയോ എന്താണ് സൈ ഓഫ് ടെമ്പസ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആർക്കും നെടുവീർപ്പിട്ടൻ്റെ എന്താണ് നെടുവീർപ്പിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ആർക്കില്ല ഈ സ്പിരിച്വൽ ലവേഴ്സിന് ഇല്ല ഇസ് നോട്ട് യുവർ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് നോർ സൈ സെൻപസ് സോറി നോർത്ത് യുവർ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് നോർത്ത് സൈ ടെമ്പസ്റ്റ് എന്തിനു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സാജുറേഷൻ അല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ എക്സാജുറേഷൻ നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേര് പറയുമല്ലോ എന്താ അത് ഹൈപ്പർ ബോളെ ഓക്കെ ഹൈപ്പർ ബോളെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തേക്കുക എക്സാമ് ചോദിക്കാം അല്ലെ ലൈൻസ് തന്നിട്ട് ഏത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നോട്ട് യുവർ ഓഫ് ഫ്ലഡ്സ് നോ സൈ ഓഫ് ടെമ്പസ്റ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ബോളെ ഓർ എക്സാജുറേഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസർ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ റീഡേഴ്സ് റാദർ ദാൻ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസർ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് തരുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസേഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണോ അല്ലല്
ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നെ അതായത് യുവർ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് ടു ടെൽ ദ ലൈറ്റ് യുവർ ലവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അതോടെ പറയാം വായിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ടു യുവർ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് ടു ടെൽ ദ ലൈറ്റ് യുവർ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രൊഫനേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീസ് എന്നാണ് ഡിസ്ക്രീസ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ടു യുവർ പ്രൊഫനേഷൻ ഓഫ് അവർ ജോയ്സ് ടു ടെൽ ദ ലൈറ്റ് യുവർ ലവ് എന്താണ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് അവർ ലവ് and separation of a lamb and so on and to tell something and to tell uh, about our love to others and telling about our love to others and that is a disrespect നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സ്വകാര്യതകളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷത്തിനുള്ള ഒരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റാണ് അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മര്യാദ കഴിയാണ് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ നമുക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങേണ്ടതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അവ ലൗ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ആ സ്പെഷ്യൽ മൊമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കേണ്ടതാണോ അല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സ്പിരിച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ അവർ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഇൻഫീ നോട്ട് ലൈക്ക് ദ ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ഓക്കെ സോ അതാണ് എക്സ്പോസിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് അതാണെങ്കിൽ എക്സ്പോസിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ടു ദർ ലവ് അവരുടെ സ്നേഹത്തിനുള്ളൊരു ഡിസ് സ്നേഹത്തിനോടുള്ളൊരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യതകളെ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് എന്തിനോടുള്ള നമുക്ക് അവർക്കിടയിലുള്ള സ്നേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ മൂ ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് മൂവിങ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ബ്രിങ്സ് ഹാംസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് മെൻറ്റ് കൗൺ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിറ്റ് ആൻഡ് മെൻറ്റ് ബട്ട് ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഫാർ ഇസ് ഇന്നസെൻറ്റ് മൂവിങ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏർത്ത് ക്യൂക്ക് ആണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്ററിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മൂവിങ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ഓർ ഏർത്ത് ക്യൂക്ക് ബ്രിങ്സ് ഹാംസ് ടു ദ കോമൺ ഫോക്ക് അല്ലെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ ഹാംഫുൾ ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് വോട്ട് ഇസ് ഏർത്ത് ക്യൂക്ക് ഏർത്ത് ക്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ഹാംസ് ആൻഡ് ഫിയേഴ്സ് അമങ് പീപ്പിൾ സോ പീപ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് Okay, earth cube is a natural disaster where common people can calculate or measure its harms. So, if you have any questions, you can measure it. They fear, uh, they fear this natural disaster. They fear this natural disaster. Then what, then what about the trepidation of spears? Spears and the trepidation and shaking of spears. That is unknown for the common folk. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാവോ അവിടെ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സോ ഫാർ ഇറ്റ്സ് അൺസീൻ ഫോർ ദിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് മെൻ്റെ റെക്കോർഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നാശനഷ്ടം എത്രയാണെന്നുള്ളത് മനുഷ്യന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എർത്ത് ക്യൂക്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദ മെൻ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഹാംസ് ഇനി ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയധികം അങ്ങ് ദൂരെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഹാംസ് ആണ് നമ്മളൊരു ഫിയർഫുൾ ആയിട്ട് അത് കാണുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ട്രിപ്പിഡേഷൻ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വൻ എത്ത് ക്യൂക്ക് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് അൺസീൻ നമ്മൾ കാണാത്ത കാര്യമാണ് സോ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇൻസ ഇന്നസെൻറ്റ് അല്ലെ അത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് അൺസീൻ ഫോർ എസ് നമുക്കത് കാണാത്ത കാര്യമാണ് ഇതുപോലെയാണ് ആരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലവേഴ്സിൻ്റെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അൺസീൻ നമ്മൾ കാണാത്തതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇന്നസെൻറ്റ് പക്ഷേ എന്താണ് ഈ അത് ക്യൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലെ അത് ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവിനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന
നോ ഫിസിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എറ്റേണൽ നേച്ചർ ഇസ് സെലസ്റ്റിയൽ നേച്ചർ ഡിവൈൻ ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫിസിക്കൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലവിന് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിനോട് അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് സെല ആ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ എന്താണ് ഷേക്കിങ്ങുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഹിസ് പിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹിസ് സ്പിരിച്വൽ ലവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ലവിനെ ഏതുമായിട്ട് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഷേക്കിങ്ങുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായത് മെറ്റഫോർ എന്ന എക്സാമ്പിളാണ് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഈ ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ഏതിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് ക്യൂക്ക് പോലെ അത് സാധാരണക്കാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര തോന്നുന്ന ആ ശേഷം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പക്ഷെ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഷേക്കിങ് ആണെങ്കിലോ അത് ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് അൺസീൻ ഫോർ ദ കോമൺ ഫോക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് സ്പിരിച്വൽ ലവ് ഇൻഫീരിയർ ലവ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അത് ക്യൂക്ക് പോലെയാണ് ആർക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് മാത്രം നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഡൾ സബ്നറി ലവേഴ്സ് ലവ് ഡൾ സബ്നറി ലവേഴ്സ് ലവ് വെറിസ് വേർ സോളിസ് സെൻസ് കാൻ നോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആബ്സെൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡോട്ട് റിമൂവ് ദോസ് തിങ്സ് വിച്ച് അലമെൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ദീസ് ഹോൾ ലാൻഡ്സ് സീസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത്ലി ലവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സീസ് അബൌട്ട് ദ എർത്ത്ലി ലവ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എ പാർട്ട്ണർ ക്യാൻ നോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ അതർ പാർട്ട്ണർ അതായത് ഒരു പാർട്ട്ണറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആവാം വൈഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലവേഴ്സ് ആവാം എന്താ വൺ ക്യാൻ നോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ അതർ ബിക്കോസ് എന്താണ് ദേ കൺസേൺ ദ ഫിസിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെ അവർ ദേ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസസിന് സെൻഷ്വൽ ലവ് ആണ് ദ ലവ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സെൻസസ് കാണുക മിണ്ടുക സംസാരിക്കുക അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളത് ആ പിന്നെന്താണ് അവിടെ സെൻഷ്വലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലവാണ് സോ ദി ക്യാൻ നോട്ട് അഡ്മിറ്റ് ദാറ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ദ അതർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഡൾ സബ്നറി ലവേഴ്സ് ലവ് അതായത് ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് അല്ലേ ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവിനെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലവേഴ്സിൻ്റെ ലവ് ഹിയർ ഹി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഫീരിയർ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് which is physical or sensual in nature hmm? though those lovers are unable to admit the absence of the other because their relationship is sensual in nature their relationship is sensual in nature means la hello ivide nu parayunnathu assonance and alliteration undu idu ningalku identify aan pattunnundo dull sublinary lovers love a eh? repetition of a sound is there there is an example for assonance repetition of vowel sound assonance of assonance means la hello dull sublinary eh a sound und le avade adu assonance in example then a l sound und eh dull sublinary lovers love lovers love l sound is repeated alliteration example that is repetition of the consonant sound alliteration example so avade edu figure of speech ana assonance und alliteration und means la hello but we by next stanza ana eh? but we by a love so much refined that ourselves know not what it is into assured of the mind careless eyes lips and hands to miss ivide parayana nu arnale he says about the spiritual kind of love that love uh, that kind of love he shares with his wife and they have their wife and share in the love in a kurusha that is inferior kind of love or superior kind of love that is spiritual love in a kurusha like divine love in a kurusha like celestial love in a kurusha and he lands in a parayana and then the parayana our love is so much done and refined refined or celestial or divine our it is something which is refined is spiritual in nature or a celestial in nature hmm? they themselves don't know what it is endanennu polum ariyatha oru sneham aanu avare alle they at ourselves means sneham avakku they cannot define it avakku adu define cheyan polum pattunnilla into assured of the mind alle adu nu parayunnathu is based on the endana union of soul union of the mind alle rendu manasukalde onnu serilana into assured of the mind kella size lips and hands is not care for that then eyes lips etc alle physical means alle physical means of love ne oru prasakti avare illa ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഫിസിക്കൽ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ദ നെവർ കെയർ അബൌട്ട് ദിറ്റ്സ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻസ് അത് ഫിസിക്കൽ മീൻസ് ഓഫ് ലവ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായല്ലോ 
they never care for the eyes lips and hands here for him physical attraction is insignificant in physical attraction uru chance illa okay they avaru love nu parayna spiritual aanu spiritual in nature annanu parayna manasilayo da manasilayo okay അവർ ടു സോൾസ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡാൻസിലോട് പോയാലോ അവർ ടു സോൾസ് ദ ഫോർ വിച്ച് ആർ വൺ ദോ ഐ മസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഡോ നോട്ട് ഐറ്റ് എ ബ്രീച്ച് ബട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ലൈക്ക് ഗോൾ ടു ഐ റീ ദ നെസ് ബീറ്റ് അവർ ടു സോൾസ് ഇവിടെ സ്പിരിച്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദിസ് ലാൻഡ്സ് ആൾസോ സിക്സ് അബൌട്ട് സ്പിരിച്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ് അവർ ടു സോൾസ് ദ ഫോർ വിച്ച് ആർ വൺ ഓക്കെ ദീസ് ലൈൻസ് മെയ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് മാരേജ് മാരേജിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം are uh, our two souls therefore which are one we have two souls but now there is one njangalku rendu aathmaav aanengil ippo endha endano onnaan okay do i must go and do not it a breach but an expansion so separation is not an end for them separation or avar avarku or avasanam alla adu end alla our relationship in end alla endana or separation ennu parayunnu pin endana it's a Uh, an expansion of their relationship avade that relationship in their expansion aanu separation nanu appo separation is not an end for a spiritual love spiritual love anengil endana separation oru avasanam e alla adu endana or expansion of their relationship avade relationship in their expansion aanu just like the beaten up gold adichu perthi endana swarnam pole aanu swarnam endana expand edana swarnam swarnam thanne alle ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് അറിയാവോ ഗോൾഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനലോഗി അനലോഗി എക്സാമ്പിൾ ആണേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് വിത്ത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനലോഗി പിന്നെ ഇവിടെ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റും വരുന്നുണ്ട് ഗോൾഡും ബീറ്റൺ ഓഫ് ഗോൾഡും ലവേഴ്സായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഒരു അൻയൂഷ്യൽ കമ്പാരിസൺ അല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും ഗോൾഡ് എന്താണ് അനലോഗിയാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ കമ്പാരിസണെയാണ് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസിന് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഇത് എന്താണ് അനലോഗി എന്താണ് ഗോൾഡ് അനലോഗിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റേ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റും വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഗോൾഡ് ഇസ് കമ്പയർ ടു ദ ദാറ്റ് ഓഫ് ലവ് അല്ലെ സ്പിരിച്വൽ ലവ് ആയിട്ട് ഗോൾഡ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗോൾഡിന് അതായത് ബീറ്റൺ ഓഫ് ഗോൾഡും സ്പിരിച്വൽ ലവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് അത് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ അനലോഗിയും വരുന്നുണ്ട് അനലോഗി എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വൺ തിങ് ആൻഡ് അത് ടിപ്പിക്കലി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് കെയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അതായത് സ്പിരിച്വൽ ലവ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഗോൾഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനലോഗിയോ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ മറ്റേ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റും വരുന്നുണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയിൻ്റ് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ അതായത് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കമ്പാരിസൺ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർ നടത്താത്ത കമ്പാരിസൺസ് ആണ് ആര് നടത്തുന്നത് മറ്റേ ഫിസിക്കൽ പാർട്സ് നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരും വരുവാണെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാം എഫ് ദ ബി ടു ദ ആർ ടു സോ എ സ്റ്റെഫ് ടെൻ കമ്പസ് ഇസ് ആർ ടു ദ സോൾ ദ ഫിക്സ് എഡ് ഫോർ മീൻസ് നോ ഷോ ടു മൂവ് ബട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദ അതർ ടു ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമേജ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എന്താ പോയെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോമ്പസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ് അത് അതായത് മെറ്റ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ മെറ്റഫർ ആണത് ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫോർ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫർ ആണ് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പസും ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റ ഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ആ കമ്പാരിസൺ ആണ് കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിട്ട് ലവേഴ്സിന് ഏതൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കോമ്പസുമായിട്ട് കോമ്പസ് ഇവിടെ എന്താണ് മെറ്റഫർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ എഫ് ദേ ബി ടു ദ ആർ ടു സോ ആസ്റ്റെപ്റ്റ് ഇൻ കോമ്പസ് ഇസ് ആർ ടു അല്ലേ ദേ ആർ ടു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എന്താണ് ടു ലെക്സ് ഓഫ് എ കോമ്പസ് ഒരു കോമ്പസിന് ടു ലെക്സ് അല്ലേ അത് ടു ആണ് പക്ഷേ എന്ത് എന്താണ് ഒരു ഓൺ കോമ്പസ് ഒരു കോമ്പസ് അല്ലേ ഒരു കോമ്പസിന് രണ്ട് ലെക്സ് പോലെയാണ് എന്താണ് ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലവേഴ്സ് ആണ് സ്പിരിച്വൽ ലവേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ദോൾ ദോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആട് സോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇസ് വൈഫ് സോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ് പാർട്ട്ണർ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിക്സഡ് ഫുഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഫിക്സഡ് ഫുഡ് ഓഫ് ദ കോമ്പസ്
other one here here he compares them with the two legs of a compass where his wife is a fixed foot it only moves in accordance with the other end that's it mentally oh fixed foot and a wife are they have not a moving foot okay that fixed foot and in a movie and it only moves in accordance with the other end but to me and the movie in the answer is Rana and I'll fix it for the movie in it and slow but the other than a most important image on a compass and a metaphor an example on a I would a comparison where in under new shall comparison where in under and then a comparison of compass with that of flowers a metaphysical conceit to whatever in order man's Lila and though it in the center sit and when the other for adult room it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home we consider that fixed part it only leans and when he roams and goes far and becomes erect when he comes home compass and area to kind of glenn that now when the other end moves it leans when uh, it comes close it erect and a fixed foot in the other movie and pretty lean jay the wear fixed foot when in the another thought when pretty near a very right now let I in the honor if it would a parallel in the honor our fixed foot and or another only always moves accordance with that in accordance with that other end other end and or an arana and I'm at a part on a pin a fixed foot and or another than a wife That is why we are going to go to the house. 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 Such will thou be to me. Who must, like the other food, obliquely run. Thy fineness makes the circle just and makes me and where I began. He they said his wife is always to be him. And then, such will thou be to me, who must, like the other would obliquely run. Thy fineness makes the circle just and makes me end where I begin. And then the parayne is that he says that his wife is always to be him. And they think all that and they think wife and all that. Like she has a fineness that makes the circle or keeps him within a limited area. Our can then have a fineness on. ഫൈൻനെസ് <laughs> വേറെ അവർ ഹി ഡ്രോംസ് അദ്ദേഹം എവിടെയൊക്കെ പോയാലും അദ്ദേഹം അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആ ഫൈവ്നെസ് എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തെ ഗെറ്റ്സ് ഇം ബാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ഷോസ് ദ സ്പിരിച്വൽ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് മനസ്സിലായോ അതായത് അവരുടെ ഫൈവ്നെസ് എവിടെയാണ് തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കും ആ ഒരു സർക്കിളിൽ തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തും സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് that may be indicated that indicates the perfection of life or the spiritual and the spiritual elevation of life or the spiritual completion of life and the kamaka okay the carpidium poetry the qualities and whenever you know come you are utilizing the death to let us be gone life then is tapping into the tradition of carpidium poetry the sees the day and then you the very not a present life in the importance അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാപ്പിയും പോയട്രിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബീങ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോയിൻസ് പ്രൊമോട്ട് എ വേ ഓഫ് ലീവിങ് ദാറ്റ് കീപ്സ് ഇൻ മൈൻഡ് അവർ പ്രസൻറ്റ് പ്രോസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലെ മരണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും സോ ആ ഒരു എന്താണ് പ്രോസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാർപ്പിഡിയം പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കാർപ്പിഡിയം പോയട്രിയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഈ പോയം ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്കും എന്നാ ഈ ഇത് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഈ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ആ പറയാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടായിരുന്നു ഈ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസ് ആണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സ് ഈ പോലത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെന്നു ആയിട്ടുള്ള അതായത് വെർച്വസ് മെന്നു ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അത് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ ഇസ് കമ്പയർ ടു ദ ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ സ്പിയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഹാൻഡ്ലസ് അതായത് ഔട്ടർ സ്പിയേഴ്സ് അല്ലെസ്റ്റിൽ സ്പിയേഴ്സും ലവേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അത് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് കോമ്പസും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടല്ലോ ലവേഴ്സും കോമ്പസും അത് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് പിന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെ സെലസ്റ്റിയൽ സ്പിയേഴ്സും ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അത് മെറ്റഫിസിക്കൽ ആണ് ഗോൾഡും ലവേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റൺ ഓഫ് ഗോൾഡും ലവേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ അതും ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിളാണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോലത്തെ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് അൺയൂഷ്വൽ കമ്പാരിസൺസ് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ അതോടെ പറഞ്ഞിട്ട് മതിയാക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡെത്തും സെപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ലവേഴ്സും ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെന്നും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബീറ്റൺ ഓഫ് ഗോൾഡും ലവേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെലസ്റ്റേ സ്പിയേഴ്സ് ആൻഡ് ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് കോമ്പസ് ലവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് മെറ്റഫിസിക്കൽ കൺസീറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് എന്താണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക പിന്നെ എന്താണ് എച്ച് എസ് എ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്നുമില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം